أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي Rabbim göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Rabbim girdiğim, girdiğimiz yere sana sadakatle, Kur'an'a sadakatle, imana sadakatle girdir. Çıktığımız yerden sana, Kur'an'a, imana sadakatle çıkar. Bize bu sadakati sürdürecek. Bir dirayet, bir inayet, bir güç ver ya Rabbi. Amin, amin, amin. Değerli Esma dostları, bugün 73. dersimizle beraberiz elhamdülillah. Rabbim daha nice derslerde beraber kılsın. Bizi burada cem ettiği gibi yarın büyük günde... Büyük mahkemede hesabını alnının akıyla verip cennetinde cem etsin inşallah. İnsan saadet kusva için çalışır. Büyük saadet. Büyük saadet büyük olanın rızasını elde etmektir. O Allah'ın rızasıdır. İnsan Allah'ın rızasını elde ederse, elde edemeyeceği nimet yoktur. Allah'ı kaybederse, tüm nimetler elinde olsa da bela olur. Onun için bizim büyük saadetimiz ilahi rızadır. Ya Rabbi razı ol, gerisi ne olursa olsun. Söyleyeceğimiz de budur. Allah'ı razı etmenin yolu Allah'ı tanımaktan geçer. Tanımadığınız bir Allah'ı nasıl razı edeceksiniz? Allah'ı tanımanın yolu Allah'ı anlamaktan geçer. Anlamadığınız bir Allah'ı nasıl tanıyacaksınız? Allah'ı anlamanın yolu ise... Esma-i Hüsna'dan geçer. Esma bize Allah'ı anlatır. Onun için Rabbimizi öğreniyoruz, Rabbimizi tanıyoruz, Rabbimizi anlamaya çalışıyoruz, Rabbimizi tanımaya çalışıyoruz ve bu konuda Esma ipine tutunuyoruz. Esma ipiyle yüceliyoruz. İnşallah bu ip bizi rızai ilahiye kadar, ilahi rızaya kadar götürecektir. Bugün 73. dersimiz olduğunu söylemiştim. Tabi aynı zamanda 79. isim. El-Afu. Ondan sonra Et-Tevvab 80. isim. Yani yaklaşıyoruz. Yaklaşık 20 isim, 19 isim kaldı. Allah nasip ederse bir veya iki Haziran son dersimiz, dokuz Haziran pazar günde inşallah Rabbim nefes verirse, ömür verirse hıtam misk iki inşallah. Ee, söyleyeyim Sütlüce Kongre Merkezi'nde şimdiden davetlisiniz. Davetlimizsiniz. Başımız gözümüz üstüne yeriniz var. İnşallah o gün bir hitam miskimiz daha olacak. Ve böylece noktayı koyacağız. Böylece artık tarihe havale etmiş olacağız bu dersleri. İnşallah geriden gelenler dalga dalga bu derslerden istifade edecekler. İnşallah bize ecir olarak yansıyacak. Onlara da bilgi, hikmet... İlim, irfan olarak yansıyacak inşallah. 
Nihayetinde şu gök kubbe altında söylenen hiçbir şey boşa gitmiyor. Defterinize yazılıyor. Defteri amalinize yazılıyor. Asıl olan artı tarafına mı yazıldı, eksi tarafına mı yazıldı? Budur. Onun için yaptıklarımızın hangi sayfaya yazıldığı, gelir hanesine mi, gider hanesine mi yazıldığı çok mühimdir. Kitabım merkum. Rakamlı kitap budur işte. Yani notlu kitap. Not verilen kitap. Kur'an'ın ifadesi bu. Kitabım merkum. Rakamlanmış kitap. Belki rakamlarla korunmuş kitap. Muhafaza altına alınmış kitap. Dolayısıyla rakamlı kitabımıza, not kitabımıza inşallah artı hanesinden girer. Tabi burada ihlas çok önemli. Niyet çok önemli. Samimiyet çok önemli. Ne olursunuz samimiyetimize dua edin. İhlasımıza dua edin. Bu ihlas yoksa iflas vardır. Samimiyet yoksa iflas vardır. Siz yaparsınız, edersiniz. Çalışır çabalarsınız, gayret edersiniz. Fakat eğer arkasında bozuk niyetler varsa, arkasında enaniyet varsa, arkasında başka hesaplar varsa, yaptığınız, çalışıp didindiğiniz sizin için heba emmen tura olur. Gider. Rabbim böyle kılmasın, iflas edenlerden etmesin. El afu. Eyvallah. Eğer yine uy- olursa yine uyarın lütfen. <gülüyor> Mikrofonumuz değdiği için cızırtı yapıyormuş. Affı sınırsız olan el afu ayın fe vav. Ayın fe vav. Affı sınırsız olan eşsiz, benzersiz, affedici olan demek. Kur'an-ı Esma'dan. Kur'an'da geçen Esma-i Hüsna'dan biri. Af kökü <gülüyor> mekayiz sahibine göre aynı anda hem terk hem talep ifade ediyor. Hem bırakmayı hem de istemeyi ifade ediyor. Nasıl izah edeceğiz bunu? <gülüyor> Af günah ve suçu işleyen için bir talep Günah sonucunda verilecek cezadan terk. Onun için talep ve terk. Yani af dileyen kimse bir, Ya Rabbi ben senden talep ediyorum demiş olur. İki, ben senden günahımın cezasından vazgeçmeni talep ediyorum demiş olur. Dolayısıyla iki şey, hem talep, hem terk. Kur'an'da bağışlamaya dair üç kök gelir. Af, saf, gafr. Af, cezasından vazgeçmektir. Fakat uyarıdan vazgeçmemektir. Yani sen bu günahı işledin kulum, bu sefer cezasından vazgeçiyorum, cezalandırmıyorum demesi Rabbimizin affıdır. Saf, cezasından ve uyarısından vazgeçmektir. Bak, bir daha böyle bir şey yapma demesinden de vazgeçmektir. Saf budur. Vasfahi saf hal cemil. Bu ayet kerimedir. Onlara karşı saf ile muamele et. Affın bir üstüdür. Gafr nedir? Mağfiret talep ederiz biz Rabbimizden. Af talep etmeyiz. Biz estağfirullah deriz. Bu mağfiret talebidir. Affın en üstünüdür. Peki bu nedir? Hem cezasından vazgeçmek, hem uyarıdan vazgeçmek, hem de suçun sen yaptın, ben sildim, bak, sildim 
yok ettim demesinden de vazgeçmektir. Yani hiç işlememiş sayı ya Rabbi. Onun için mağfiret dilemek şu demektir. Ya Rabbi hiç işlememiş say. Estağfirullahel azim budur. Estağfirullah demek budur. Ya Rabbi hiç işlememiş say. Yani say ki işlemedim. Say ki yapmadım. Ha, yapabilir mi Allah? Haşa. Allah'ın yapamadığı mı var? Yapamaz mı? Dolayısıyla Rabbimizden mağfiret dilenen bir insan, istiğfar eden bir insan hiç işlememiş saymasını istemektedir. Af ile gufran arasında fark var. Af ilk hem Allah için hem kul için kullanılır. Çünkü kullardan da af dileriz biz. Ama gufran sadece Allah için kullanılır. Kul için kullanılmaz. Afta uzaklaştırma vardır. Gufranda yaklaştırma vardır lehine. Uzaklaştırma. Affallahu ank. Allah seni affetti. An uzaklaştırma harfi cerridir. Ank. Ama gafar Allahu le. Allah ona mağfiret etsin. Mağfiret etti. Le, lamı lehtir bu. An harfi cerri ile lamı leh arasındaki fark an uzaklaştırır. Yani senden günah uzak olsun. Ceza uzak olsun. Günahın sonucu uzak olsun. Gafar Allahu le, Allah'ın mağfireti de sana yakın olsun. Seninle beraber olsun. Allah senin üzerine mağfiret şemsiyesini açsın demektir. Mef'ul manasıyla <gülüyor> her günahkarın sayısına ve çeşidine bakmaksızın af dilendiği yegane zat. Fail manasıyla ki afu hem fail manasını taşır hem mef'ul manasını. İki anlam birden vardır içinde. Çünkü bu kalıp Afu kalıbı, gafur gibi, vedud gibi çift boyutlu, çift anlamlı kalıptır. Vedud da öyledir. Hem seven, hem sevilmek isteyen. Gafur, evet, son derece bağışlayıcı olan, bağışlanmak sadece kendisinden istenilen. Mef'ul manası budur. Burada da öyle, af kendisinden istenilen demektir. Affa ihtiyaç var mı? Sorulur mu? Değil mi? Değil mi? İnsan ya affada ihtiyaç var mıymış diyebilir mi? Hiçbir insan bunu diyemez. Peygamberler de dahil. Değil mi? Bunu diyecek bir tek zat var. Allah. Evet. Bunu Rabbimiz der derse, Rabbimizin affa ihtiyacı yok. Ama Allah, affu, en çok affedilen, en çok kendisinden af talep edilen. Buna rağmen affu, hele insanın, hele insanın. Eğer insan kul kusurluysa affa ihtiyaç var. Kusursuz kul yok. Yüzdeki ben bir anormalliktir. Bir anomalidir aslında. Beni tek başına alın, şöyle beyaz bir zemine koyun. Nedir bu? Bu kir. Bu anormallik, bu çirkinlik. Ama güzel bir yüze beni koyduğunuz zaman daha da güzelleştirilir. Niye? Günah bir bendir insan yüzüne konu. Çünkü günah beninin değdiği yüzde güzelliği ortaya koyuyor. İnsanın iradesini ortaya koyuyor. Adem günah işledi. Günah işlemeden de iradesini fark edebilirdi. İradesini fark etmesi için günaha mecbur değildi. 
işlemeyerek de iradesini fark edebilirdi. Çünkü bu ağaca yaklaşmayın dendi. Bu ağaca yaklaşma. La takraba hazihi şecerete fetekuna minel zalimin. Zalimlerden olursunuz. Uyarı gelmiş. Ama ilginç değil mi? O cennet dünya cennetiydi. Bu kesin. İmam Ebu Hanife doğru söylüyor. O cennet ahiret cenneti değil. Dünya cennetiydi. Dünyadaki has bahçelerden biriydi. Ve cennetin içine yasak girer mi? Hem cennete koydun hem bir de yasak ağaç mı koydun? Niye koydun? O zaman niye cennet oldu? Şu ağaca yaklaşmayın. Ağaca yaklaşmayın. Aslında yaklaşmadan iradesini keşfetseydi bu çok daha iyi olacaktı. Ama tercihini denemekten yana kullandı. Hani bizde insanlar değmesin yağlı boya yazarlar, el değmeyin yazar. Mutlaka de. Evet. Belki o boya o yazı olmasa daha az insan değerdi. Ama yazı olduğu için daha çok insan değer. Hani o tilkinin kuyruğu meselesi var ya, tilkinin kuyruğunu sakın aklına getirme demiş. İki gün sonra sormuş, getirmedin değil mi? Yahu demiş, sen deyinceye kadar tilkinin kuyruğu aklımda hiç yoktu. Ama sen dedikten sonra aklımdan hiç çıkmadı. Esasında Rabbimiz insana iradeni fark et diyor. İradeni fark et. Dolayısıyla İrade sahibi olduğu için insan günah işledi. Günah işlediği için irade sahibi olmadı. Günah iradenin yan tesiridir. Evet. Her iyi şeyin yan tesiri vardır. Şehvet Allah'ın insana bir nimetidir. Yan tesiri vardır. İrade Allah'ın insana bir nimetidir. Yan tesiri vardır. Akıl Allah'ın insana bir nimetidir. Yan tesiri vardır. Dolayısıyla iyi şeylerin yan etkisi vardır. İlaçların da yan etkisi yok mudur? Vardır. Bal nimettir fakat dozu aşıldığında zehirler. Süt nimettir, süt zehirlenmesi diye bir şey vardır. Bal zehirlenmesi diye bir şey vardır. Hepsi öyledir. Gıda dozunda alındığında gıdadır yoksa zehirdir. Allah'ın verdiği, bu dünyada verdiği her nimete bir yan etki koymuş olmasının hikmeti nedir peki? Bunların saf hali cennettedir. Dünyayı cennet sanma ey kul. Saf irade cennettedir. Saf akıl cennettedir. Saf bal cennettedir. O zehir olmaz. Saf süt cennettedir. Yani bunlar demodur. Yarımıdır seyreltilmişidir, azaltılmışıdır ve yan tesiri olanlardır. Safı oradadır. Afı ismine sahip olmak şu dört açıdan günahı teşvik anlamına gelmez. Yani böyle bir soru gelebilir akla. Afı ismine sahip olmak günahı teşvik anlamına gelmez. Yani Rabbimiz diyor ki ben çok çok affediciyim. Sınırsızca affederim. Bu afu kelimesinin içinde her çeşit günahı her çapıyla affederim. Kaç kez tekrarlanmış olursa olsun. Bu vardır. Bu kalıbın içinde bu vardır. Şu dört açıdan günahı teşvik anlamına gelmez. Zatını el afu ismiyle tanıtan Allah, kullarını da en iyi tanıyan zat. Değil. Onun için günahı teşvik anlamına gelmez. O yarattı, yarattığını iyi bilir. İki, sadece afu ve kerim gibi cemal sıfatları yok ki. Kahhar ve müntakim gibi celal sıfatları da var. Cezalandırır da. Onun için gelmez. Üç, afta şefkat cezalandırmadan daha belirgindir. İnsan fıtraten şefkate yakındır. Yani ne demiş oluyoruz böylece? Esasında Rabbimiz afu oluşunu, ya sen işle kafana geleni yap, işlediğin kadar günah işle, nasıl olsa affedici bir Allah var anlamına gelmiyor. 
şefkatle seni günahtan uzak tutma anlamına geliyor. Şefkatle. Zira insan üzerinde terbiye edicilik açısından şefkat mi, tehdit mi? Şefkat tehditten daha terbiye edicidir. Er-Rahman allemel Kur'an. Kur'an'ı Rahman öğretti. El-Kahhar allemel Kur'an da olabilirdi. Kahhar sıfatıyla da öğretebilirdi. Kahhar sıfatıyla öğretmek isteseydi, hiç kimse dışında kalmazdı. Kahhar sıfatıyla öğretmek isteseydi, yeryüzünde hiç kimse küfredemezdi. Küfre sapamazdı, inkar edemezdi. Peki böyle bir dünyada o zaman imanın ödülü olur muydu? İradenin içine karışmadığı bir imana ahirette ödül verilmez. Dolayısıyla seçmek söz konusu olsun diyorsanız, o zaman teşviki koyacak Rabbimiz. Şefkatle çağıracak. Ama gelen gelecek, gelmeyen de hesabını verecek. Dört, Allah sadece affını vaat edip işi, de, işi orada bırakmamakta. Affına yönelen kulun daha ileri adımlar atması için mağfiret, cennet ve ilahi rıza gibi daha yüksek ödüller vaat etmekte. Yani sadece afta kalmıyor ki iş. Af en küçüğü. Aftan ötesi var. İnsan kendisine karşı yapılan bir hatayı affeder. Bir daha gelir, bir daha affeder. Bir daha gelir, bir daha affeder. Bir daha gelirse ebe de yeter. Yetti artık. Değiştirir onu. Kovar onu. Yani bir kapasitesi vardır. Rabbimizin af kapasitesi yoktur. Daha doğrusu sınırı yok. Her kapasitenin bir sınırı vardır. Rabbimizin af, af kapasitesinin sınırı yok. Dolayısıyla düşünün, insanın iyilik yaptığına karşı kötülük yapması, iyilik yapmadığından kötülük gelmesinden daha farklı bir şey. Birine iyilik yapmışsınız, o size kötülük yapmış. Birine hiç iyilik yapmamışsınız, o size kötülük yapmış. Bu ikisi aynı değil. İyilik yaptığınızdan gelen kötülüğe, iyilik yapmadığınızdan gelen kötülükten daha fazla üzülürsünüz. Öyle değil mi? Rabbimizin, Rabbimize karşı işlenen günahlarda, Rabbimizin kula yaptığı iyilik hayat, varlığını vermiş ona. Birinin hayatını kurtarmışsanız, o sizi öldürmeye kalkıyorsa, bu korkunç bir şeydir. Hayatını kurtarmadığınızın sizi öldürmeye kalkmasına bir anlam verirsiniz. Hayatını kur- Bir de birine hayat vermişseniz ki sizin öyle bir yetkiniz yok. Birine hayat vermişseniz. Orada biter her şey. Rabbimize karşı nankörlüğün aslında ne büyük bir cürüm olduğunu söylemek için anlatıyorum bunları. Ve Allah'ın affının aslında nasıl bir büyüklük olduğunu anlamamız için söylüyorum. Kur'an'da af ismi. Beş yerde Afu ismi geliyor. Hepsi de medeni. Afu ismi medeni bir isimmiş. Bu çok önemli. Mesaj ne? Mekke bitti, Medine'de iktidar başladı ey müminler. Bakalım iktidarda affedici olabilecek misiniz? Mesaj bu. Afu isminin medeni olmasının mesajı bu. Mekke'de hiç gelmiyor. Tüm Afu isimleri Medine'de geliyor. Mesaj, artık muhalefetten iktidara geçtiniz, Medine'niz var, bakalım siz affedici olabilecek misiniz? Elinizde güç var çünkü, elinizde devlet var çünkü, elinizde kuvvet var, iktidar var, bakalım nasıl davranacaksınız? Evet, Afu isminin tecellisine göre davrandılar. Allah Resulü Hayber'den sonra, Ebu Süfyan, Mekke açlıktan kırılıyor, kavmin açlıktan kırılıyor ya Muhammed diye çıktı Medine'ye geldi. Allah Resulü Hayber'den gelen külçe, altınları, gümüşleri Medine'nin fakirlerine, Mekke'nin fakirlerine dağıtılmak üzere Ebu Süfyan eline verdi. 
Farkında mısınız? Ne, ne olduğunun farkında mısınız? Dehşet bir şey. Evet, düşmanını besliyorsun. Seni sö- sövmüşler, sana e, seni sürmüşler, senin hayatına kastetmişler, mümin bırakmamışlar, imana savaş açmışlar, sen onların yoksullarını besliyorsun. Evet, budur. Afu isminden tecelli kapmak budur işte. Allah affı sınırsız olan bir afu. Nebi'ye ayağının tozuyla yeni geldiği Medine'de afu ismi hatırlatılıyor. Kur'an-ı Hakim'in içinden şöyle bir afu ismine bakalım. Bismillah. ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلُ مَا اُعْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغْيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌ غَفُوٌ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلُ مَا اُعْقِبَ بِهِ Sözün özü şudur ki, kendisine yapılan saldırıya misliyle karşılık veren kimse, tamam mı? Misliyle karşılık veren kimse, bunun ardından, ثُمَّ بُغْيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ İnsafsız bir saldırıya uğrarsa, İyi bilsin ki Allah böyle birine kesinlikle yardım edecektir. Elbette Allah afudur, gafur. Haç suresi 60. ayet. Bunun hemen önündeki ayet hangi isimle bitiyor biliyor musunuz dostlar? Halim ismiyle bitiyor. Cezalandırmada acele etmeyen. Bu çok önemli. Cezalandırmada acele etmeyen. Allah hem afudur hem gafurdur. Allah'ın affediliciliğiyle kimse boy ölçüşemez. Yeryüzünün affı en çok insanını, affı seven en çok seven insanını getirseniz, onun da bir af kapasitesi var demiştik değil mi? İnsanlar affetmeyi en çok sevenler dahi affa muhtaçtırlar. Evet, affı en çok seven insan dahi affa muhtaçtır. Ama Rabbimiz affa muhtaç değil. Hatta dün affetme makamında olanların yarın affedilme makamında olmayacaklarına dair bir garanti var mı? Tarih öyle şeylere şahit olmuştur ki dün sultan olanlar öbür gün köle olmuştur. Evet, Fatımi halifesini gördüm diyor, Emevi caminin önünde gözlerine mil çekilmiş halde dileniyordu. Allah Allah, Allah Allah. Evet, sanırım El-Kahir olacak. Kahire'ye ismini veren zat bu. Fatımi halifesi El-Kahir, gözlerine mil çekildikten sonra Emevi Camii'nin önünde, Şam'da dilenirken gördüm diyor. Buyur. Tarih böyle çok şeye şahittir. Dün çok zengin olup da yarın bir ekmeğe muhtaç hale düşenlere şahittir. Onun için... Affetme makamında olanlar bir gün gelir ki affa muhtaç olurlar. Eğer affa muhtaç olduklarında af edilsin istiyorlarsa, affetme makamında olduklarında affetsinler. İnsanlar böyle yaşlanacaklarını hiç akıllarına getirmezler. Yani geri çocuklaşacaklarını. Kudretliyken, Affetme yetkilerini hiç kullanmazlar. Kendilerine karşı işlenmiş her türlü suçu fazlasıyla cezalandırırlar. Ama elden ayaktan düşünce af beklemeye başlarlar. Sen elin ayağın tutarken affedici oldun mu ki elden ayaktan düşünce af bekleyesin? İnsanlara esasında afu ismi ile verilen ders bir parça da budur. Firavun buna örnek değil mi? İşte bir zamanlar affetme makamındaydı. Öyle oldu ki boğulurken af dileniyordu. Ama haleti nezde olduğu için, yani can verme halinde olduğu için af dilenmesi hiçbir işe yaramadı. Zira o imanın işe yaramadığı bir andı. Gördü artık. Gördükten sonra iman olmaz. 
gayba imandır. Gördükten sonra, ahirete gittikten sonra Ya Rabbi ahirete iman ettim demenin bir alemi yok. Gördün, istersen inkar et. İnkar et. Dolayısıyla o zaman trajedi komediyle birleşmiş olur. Trajik komik olur. Affı sonsuz olan Allah hiçbir durumda affa muhtaç olmaz. Birinin affı hesaba dayanır, öbürün Allah'ın affı ise gerçek aftır. Allah kulunu affederken hiçbir hesap yapmaz. Bir gün ben muhtaç olurum, bir gün affa ihtiyacım olur, bu kulum da beni affeder diye düşünmesine gerek yok Rabbimizin. Haşa. Onun için Allah'ın affı mahza aftır. İşte İçkiliyken namaza yaklaşmayın ayet. La takrabu salâ ve entum sukara. O ayet afu ve gafu ismiyle biter. Çok ilginçtir. Nisa suresi 43. ayet. Afu ve gafu ismiyle biter. İbret nedir? Ey müminler, kulluğa ilişkin emirlerde kusursuzluğu hedeflemeyin. Yani Abese suresinin 23. ayeti öyle değil mi? Hiçbir kul aldığı emri eksiksiz yerine getirmemiştir diyor. Bu sure hangi sureydi? Allah Resulü'nün azarlandığı sureydi değil mi? Uyarıldığı sureydi. Üçüncü ve dördüncü ayetlerinde, birinci ve ikinci ayetlerle Peygamberimizin bir alakası yok. Fakirin tefsirine göre. Evet. Abese ve tevella enca'ehul a'ma o gelen müşrik Velik bin Mughire için. Ama ve ma yudrike sen, hüveden sana geçti. Hitap değişti. Hitabın muhatabı değişti. O iken sen oldu. Sene geçince sen Allah Resulü'dür. Ve ma yudrike leallehu yezzekka. Nereden biliyorsun? Hadi o arınacak idiyse. Ama geliyor. Ya Resulallah bana öğüt ver diye geliyor. Fakat etrafta ne olduğunu gördüğü yok. Ama anadan doğma kör. Dolayısıyla ama orada Resulullah'a gelmiş bir kodaman var veya iki kodaman var. Mekke'nin en kodamanı, Velid bin Mughire. Eğer o iman ederse arkasından büyük bir kitle gelecek diye düşünüyor Resulullah. Onun için de ona hitap hazırlanıyor veya onunla konuşuyor. Ama ama görmüyor ki. Ya Resulullah bana öğüt ver diye geliyor. Görmüyor. Ve Resulullah o amayı görünce o müşrik kodaman bundan hoşlanmıyor, yüzünü ekşitiyor, başını çeviriyor ve durumdan hoşlanmadığını, yani onu küçümsüyor. Onun bu tavrından dolayı kendi sözünü dinlememesi üzerine de Resulullah amaya sitem eder gibi, yani şimdi zamanı mıydı, yani tam zamanında geldin, başka zaman gelemez miydin gibi bir şey geçiriyor içinden. O böyle geçirince, Hitap önce ona yöneliyor. Yüzünü ekşitti ve başını döndü, savurdu gitti. Sonra Resulullah'a, ve ma yudrike, sana gelince ey Muhammed, ne biliyorsun hangisinin öğüt alacağını? Öğüt alıp da adam olacağını. Eyvallah. Şimdi anlaşıldı. İşte bu surenin 23. ayeti ne diyor biliyor musunuz? Hiç kimse kendisine verilen emri kusursuz yerine getirememiştir diyor. Yani orada Resulullah'a bir teselli var. Yani ey peygamber sen amadan dolayı bir azar işittin, uyarı aldın. Fakat buna takılma zira yeryüzünde hiçbir insan Allah'ın emrini kusursuz bir biçimde yerine getirememiştir. Bunun göstergesini biz Allah Resulü'nün hayatında nasıl görüyoruz? Namazdan selam verince estağfurullah demesinde görüyoruz. İnsan namaz kılar da estağfurullah denir mi? İnsan günah işler de estağfurullah der. Namaz kılar da estağfurullah der mi? Allah Resulü'nün uygulamasıydı, örnekliğiydi. Namazı bitirince estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim, el kerim, el rahim demez. Eyvallah. Niye? Namaz kötülük mü ki? Estağfurullah diyeceksiniz. Hayır. Hiç kimse Allah'a kulluğu eksiksiz yerine getirememiştir de ondan. İnsan kusurludur, kul kusurludur. Aslında 
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam atası İbrahim'i takip ediyordu. Krallar mezarlarını en yüksek tepelere yaptırırken İbrahim peygamber Allah'ın evini en çukura kondu. Neden? Gördünüz değil mi? Kabe'nin etrafındaki tepeleri. Ebi Kubeysi gördünüz. Sebir Dağı'nı gördünüz. Cebeli Hindi gördünüz. Cebeli Ömer'i gördünüz. Onların birinin tepesine yapamaz mı? Nemrud'un kabrini biliyorsunuz. Nemrut Dağı'nın tepesindedir. Binlerce insan ölmüştür o dağı, o tepeyi oraya çıkarabilmek için. Çünkü omuzlarda taşınmıştır o dağın tepesine o kumlar, o çakıllar. Alın piramitler, onu da gördük. Giza'da, Giza piramitleri bulunduğu bölgenin en yüksek yerine. Hatta o yükseltinin de toprakla yapıldığı söylenir. Eyvallah. Yani Nil'den alınan toprakla kumla yapıldığı söylenir o yükseltinin. Nasıl plato yaparsınız? Tamam bir piramit yaparsınız onu anladık da platoyu nasıl yaparsınız? O da ayrı bir mesele. Yeryüzünün ne tarafına giderseniz gidin. Tüm ziguratlar, tüm piramitler, tüm obeliskler, dikili taşlar hep yüksek yerlere kondurur. Şehrin yüksek yerlerine. Ama Allah'ın evi şehrin en engin yerindedir. Nedir mesajı? Hiçbir kul Allah'a kusursuz kulluk edemez. Ya Rabbi sana kulluğumuzda kusursuz değiliz mesajıdır. Yani sana mükemmellik gösterisi yapmıyoruz ya Rabbi. Kusurluyuz. Onun için Zeydiler her namazda sehvi secdeyi müstehap bilirlermiş. Nasıl olsa bir kusur işlemişizdir diye. Nasıl olsa bir yerinde bir kusur olmuştur diye. Çok hoşuma gider bu tavır. Eyvallah. Mesela teyemmüm. İlginçtir. Nisa 43. ayet teyemmüm ayetidir. Bu ayet de bu ismin kapsamında değerlendirir. İnsan abdestle mi kulluk ediyor? Abdestle mi kulluk ediyor? Alın size iki soru. Abdeste kulluk, abdestle kulluk. Abdest ile kulluk. Ben birçok ihtiyarın teyemmüm etme durumunda olduğu halde teyemmüm etmemek için namaz kılmadığını, namazı terk ettiğini gördüm. Nedir problem? Çok ciddi bir problem bu. Bu zat namazı bir kulluk aracı olarak görmemiş. Namaza kulluk ediyor. Bu çok farklı bir şey. Biz Kur'an'a tapmayız, bir, biz Kur'an'la taparız. Biz namaza tapmayız, biz namazla taparız. Namaz araçtır. Kur'an araçtır. Yahudiler Tevrat'a taparlar. Onun için Tevrat'ı Tanrı'dan çok seveceksin cümlesi vardır gemarada. Evet. Farkı bilmem anladık mı? Onun için teyemmümde zorlanıyor. Bu tipik bir şeytan ayartısıdır. Teyemmüm benim içime sinmez. Abdest alamıyorsam namazda kılmam diyor. Evet. Abdest alamıyorsam namazda kılmam. Oysa ki Rabbimiz ondan su beklemiyor. Rabbimiz ondan kulluk, inkıyat bekliyor. İtaat bekliyor. O da bir imtihandır aslında. Hac ibadeti içinde, her im- ibadetin içinde böyle imtihanlar vardır. Hac ibadetinin içindeki bu tip imtihan şeytan taşlamadı. Eğer şeytan taşlamaya şöyle geriden bakarsanız tam bir senaryo ya. Hatta çocukça senaryo. Ortada bir sütun var. Eline taşı alıyorsun koca koca adamlar. Taş atıyorlar. Hani şeytan? Ama bu bir imtihandır. Haccın imtihanıdır. Bakalım... Allah'ın emrine inkıyat mı var yoksa kafasından aklına ge- eseni mi yapacak? Mesele bu. Orada esasında imtihan ediliyorsun. Yani ağır molla pozuna mı bürünecek yoksa Ya Rabbi Resulün bana nasıl ta- ta- ta- tarif etmişse benim haccım odur. Hudu anni menasikekum. 
Hac ibadetinizi benden alınız. Bitti. Allah Resulü benden çok ağırdı ya Rabbi. O benden çok akıllıydı ya Rabbi. Aklını çok güzel kullanırdı ya. O atmış mı bu taşı? Atmış. Bana ne oluyor? Bitti. Bu böyle mi diyecek? Yoksa bir takım efendim hesaplamalara mı girecek? İşte bu. İbadetlerin içinde, hatta yasakların içinde de vardır. Domuz etini mikroptan arındırsak ne lazım gelir? Yasağın illetinin mikrop olduğunu kim söyledi? Bilmiyoruz ki. Çünkü illeti belli yasaklar var, illeti belli olmayan yasaklar var. Hatta taabbudi yasaklar var. Sırf ubudiyetimizi sınamak için konulmuş yasaklar var. Peki Allah'ın adından başkalarının adına kesilenin haram olmasını nasıl izah edeceğiz? Allah'tan başkası adına kesilen bir hayvanın etine ne geçer? Bilmiyoruz ki ne geçti. Anlatabiliyor muyum? Bir şey geçmeye de bilir. Geç edebilir. Yani madde ile mana arasını artık kuantum fiziğinden sonra ayıramıyoruz. Ayıramıyoruz. Yani madde şurada bitti, mana şurada başlar. Hayır. Madde ile mana iç içe. İnsanın niyetinden madde etkileniyor. Işık etkileniyor. Foton etkileniyor. Kuark etkileniyor. Yani görmek isteyen nasıl görürse o öyle şekil alabiliyor. Sen parçacık görmek istiyorsan parçacık oluyor. Dalgacık görmek istiyorsan dalgacık oluyor. Bu artık teori de değil. Bu bir kanun. Kuantum fiziği bir vaka artık. İspatlanmış, delilli ispatlı bir vaka. Dolayısıyla bu manada eğer hakikati ele alırsak, ibadetle kulluktur asıl olan, ibadete kulluk değil. Biz Allah'a kul oluruz. Bitti. Israr edilmeyen hatalarda o afudur gafurdur. Geleneğin tortularını atmak zordur. İlk Kur'an nesli içinde böyleydi. Cahiliye geleneklerini hayatın tüm alanlarından söküp atmak kolay olmuyordu. Mücadele ikinci ayet Afu ismiyle bitiyor. Mücadele suresi. Nedir mücadele? Mücadele diyorlar. Aslı mücadeledir. Mücadele, mücadeledir işte. Türkçedeki manası odur. Cedel. Ama mücadele hakkını arayan kadın demektir. Hakkını arayan kadın demektir. Mücadele. Eyvallah. Zaten burada da o Havle binti Thalebe. Kocası kendisine zıhar yapmış. Zıhar ne? Zıhar bir cahiliye adeti. Yani eşine diyor ki senin sırtın bana anamın sırtı gibidir. Bugün halkımızın arasında o çok çirkin bir ifade olarak yansıyor. Ana Mavrad olsun derler ya affedersiniz efendim. O bir tür ziharın e, Anadolu halkının dilindeki yansımasıdır işte efendim. Dolayısıyla anamın sırtı gibidir diyor ve onu bırakıyor. Boşamıyor. Ne bakıyor ne kocalık vazifesini yapıyor, görevlerini yapıyor. Ne de bırakıp bırakıyor ki o kendi başının çaresine baksın, evlensin, yurt yuva kursun. Hayır, ona zulme diyor. Bir cahiliye zulmü. Cahiliyede kadına zulüm araçlarından biridir zıhar. Bunu yapıyor zaten. Evs bin Samit, kocası, hanımı Havle binti Salebe'ye. Diyor ki, git Resulullah'a danış diyor. Ben utanırım, danışamam, söyleyemem diyor. O zaman ben giderim diyor. Ve geliyor Resulullah'a. Ya Resulallah böyle böyle böyle oldu. Ben ona çocuklar verdim. Aldığında gençtim, güzeldim, alımlıydım, çalımlıydım. Sevdiceğiydim diyor aynen böyle. Şimdi anası oldum ya Resulallah. Yani beni aldığında sevgilisiydim, şimdi anası oldum. Çocuklar verdim ona. Efendim yaşım ilerledi. Ve daha bir bebesi de var, taze bebesi. Sen ona haram olmuşsun diyor peygamberimiz. Peki bunu neye dayanarak söylüyor? Geleneğe dayanarak söylüyor. Gelenek üzerinden söylüyor. Vallahi talak vermedi diyor kadın. İtiraz ediyor peygamberimize. Vallahi talak vermedi. Peygamberimiz haram olmuşsun bu konuda bir şey inmedi diyor. Kadın 
bir daha düşün kurban olayım ya Resulallah diyor. Neden mücadele? Neden mücadele? Kendi görüşüm böyle diyor. Bu sefer kendi görüş olduğunu söylüyor. Allah'ın görüşünü bilmiyorum çünkü diyor. Bana bir şey inmedi. Ama görüşüm bu. Gelenek üzerinden görüşüm. Ama bana muhtaç küçük bir yavrum var. Bir süt bebem var ya Resulallah. Eğer ona versem, kocama versem telef olur. Bende kalsa besleyemem, yanıma alsam. Kendi boya boğazımı doyuramıyorum. Ne yapayım ya Resulallah? Resulullah'tan cevap sükut. İşte onun üzerine Mücadele Suresinin ilk ayetleri iniyor. Ve afu ismiyle biten ayet iniyor. Allah'ım halimi sana şikayet ediyorum diyor. Kadın ellerini Rabbine açıyor. Senden başka kimsem kalmadı ya Rabbi. Sana şikayet ediyorum, kendimi sana havale ediyorum diyor. Eyvallah. Ve Rabbi de ayetleri döküyor. Evet. Birinci, iki e, buradan ibret var. Birincisi, bir şeyin atalar geleneği olması onun meşruluğuna delil değil. İkincisi, hakkı geleneğin üzerine koyanların geçmişini Allah affeder. Hakkı, hakikati geleneğin üstüne koyanların, hakla amel edenlerin geçmişini Allah affeder. Afu olan Allah'ın tecellileri, affedici olmak, Afu isminin kuldaki tecellisi. Kendisine karşı yapılana misliyle karşılık vermek kulun hakkı. Kendisine karşı yapılana karşılık vermekten vazgeçmek ise meziyeti. Mekke'de Resulullah'la birlikte müminler zulme maruz kaldılar. Bırakalım misliyle karşılık vermeyi. Meşru savunma, meşru müdafaa haklarını bile Mekke'de kullanmadılar. Bunu biliyoruz değil mi? Meşru müdafaa hakları vardı, bunu kullanmadılar. Zira onlar benlik davasının peşinde değildiler, Allah davasının peşindeydiler. O davanın adı İslam'dı, yani barış, esenlik, mutluluk, kurtuluş, İslam davası. خُذِ الْعَفَّ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَرُضْ عَنِ الْجَاهِلِي Araf Suresi 199 Af yolunu tut, marufu. İnsanlığın ortak güzelliklerini ve doğruluklarını emret ve kendini bilmezlerden yüz çevir. Cehalet bir bilmezlik durumu değil, bir kendini bilmezlik durumudur. Cahiliye onun için cahiliyedir. Yani ansiklopedik bilgi yoksunluğundan dolayı cahiliye ehli değillerdi. Ebu Cehil bilgisiz olduğu için Ebu Cehil değildi kendini bilmez olduğu için yoksa uluslararası birkaç dil bilen uluslararası bir ithalatçı ve ihracatçıydı. Evet. Kur'an yolu af yoluymuş dostlar. Kur'an yolu af yoluymuş. Huzil affe. Af yolunu tut. Evet. Yani İslam'ın yolu af yoluymuş. Allah'ın yolu af yoluymuş. Başka çaresi yok. Müslüman İslam'a girdiği anda affa girmiştir. Onun için el İslam yecib bu magablehe. İslam kendisinden önceki tüm kusurları, günahları siler, süpürür, temizler diyor. Siler diyor. Kökünü kazar, kazır diyor. O önemli. Bu anlamda bu anlamda İslam'a çağırmak da affa çağırmaktır. Allah'ın affına çağırmaktır. İslam'a gel demek Allah'ın affına gel demek. Galipken affedici olmak. Asıl meziyet budur. Allah Resulü bunu görüyoruz değil mi Allah Resulü'nün hayatında? Medine'de af baskın. Modern oryantalizmin şöyle bir itirazı var. Muhammed Mekke'de iken çok affedici ve bağışlayıcıydı. Fakat Medine'ye gelince değişti, savaşçı oldu. Şimdi Batı'da, Amerika'da, Uzak Doğu'da İslam'a karşı böyle bir soru yaygınlaşıyor. Bize de sık geliyor bu. Bu doğru değil. Asla doğru değil. Allah Resulü'nün ömründeki tüm savaşların bilançosunu Muhammed Hamidullah Üstadımız merhum çıkarmıştır. Tüm savaşların bilançosu Beni Kureyza ölüleri hariç inanın 300'e ulaşmıyor. Yeryüzünde böyle kansız bir devrim var mıdır dostlar? Duydunuz mu siz? 
Duydunuz mu? Çok ilginç. Muhammed Hamidullah Hoca deyin ki siz bunu üçle çarpın. Bin deyin. Üç bin deyin. Yeryüzünde böyle bir iman inkılabı yapılmış ama bilanço bu olsun. Bu bir rakam değil Allah aşkına. Yani eğer sayılar üzerinden gideceksek gerçekten bir rakam değil. Yoksa bir insanın hayatı bir insanlığın hayatıdır. O bir hakikattir. Ama sayılar ve istatistikler üzerinden gideceksek bu bir rakam değil. Eğer karşılaştırmalı bir istatistik yapacak olursak bu hiçbir şey değil. Onun için Allah Resulü Medine'de de barış insanıydı. Medine'de tüm savaşlar meşru müdafaa savaşıydı. Mekke'nin fethi de meşru müdafaa savaşıydı. Mekke'nin fethinde bilanço nedir Allah aşkına? Yani ona ulaşmaz. Hepsi budur. O da Halid bin Velid'in çizgi dışı, emir dışı tavırlarından dolayı olmuştur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Mekke'de, Mekke'nin fethinde de bilanço bu. Huneyn'de bile bilanço çok ağır değil. Onun dışındaki savaşların hepsi de meşru müdafaa savaşıdır. Bedir mi? Müşrikler kime? Müminlere mi saldırdı? Müminler müşriklere mi saldırdı? Mekke'den kopup gelen ordu Medine'ye doğru geliyor. Uhud mu? Uhud Medine'nin önlerinde yapılmış bir savaştır. 10 kilometre ötesinde yapılmış bir savaştır. Yani 440 kilometre çıkmış gelmiştir düşman. Hendek mi? Aynısı. Düşman Mekke'nin, Medine'nin surlarına dayanmıştır. Hepsi aynı. Tebük, Gatafan kabilelerinin Medine'ye saldırı haberi üzerine bu sefer düzenlenmiştir. Mute, aynısı ordu toplanma haberi üzerine bir müfreze yollamıştır Allah Resulü. Yani hepsi savunma savaşıdır bu. Amin. Ya Afu, Ya Allah, affı sınırsız, bağışı sonsuz olan sensin. Affetmekten bıkıp usanmayan sensin. Kirlenen insanın yüreğini yıkayan sensin. Ve sen kulunu af dilediği için ödüllendirensin. Bizi affundan mahrum eyleme Ya Rab. Ya Afu, ya Allah, yüzümüz yok ama affına payan yok diye geldik. Günahımız çok ama bağışın daha çok diye geldik. Rahmetin, mağfiretin, merhametin hak diye geldik. Bizi affından mahrum eyleme ya Rab. Ya Afu, ya Allah, ister kabul et. İster kov, sana gelir. İster lütfet, ister kahret, sana geliriz. İster ödül ver, ister ceza ver, sana geliriz. Bizi affından mahrum eyleme ya Rab. Amin, amin, amin. Ya Mu'in. Ettevvab, tevbe edene yönelen, kullarını tevbeye yönelten, tevbeleri kabul eden. Ama öyle normal bir kabul değil. Tevvab, çokça kabul eden, faal vezninden, mübalağa ile ismi fail. Mübalağa, yani abartı. Tabi abartı diyemiyoruz. Allah için abartı olmaz. Allah için mübalağa acziyettir aslında. Mübalağa insan için kullanıldığında mübalağadır. Allah için kullanıldığında dilin acziyetidir. Allah'ın tevbeleri kabul eden, tevbelere mukabele eden olduğunu insan kelimelerinden hangisiyle ifade edebiliriz? Yeter mi kelimeler? Yetmez. Kelimeler biter, Allah'ın tevbeye mukabelesi bitmez. Bitti. Tevb kökü geri dönmekten gelir. Rücu manasınadır. Rücu. Geri dönmek. Tabe ila gittiği yanlış yoldan pişman olup geri döndü demektir. Afu isminden sonra tevvab ismi ne güzel yakışmış değil mi? Ne güzel gelmiş. 
Dikkat buyurun. Bu isimler Esma-i Hüsna es, e, nüzul sırası üzerine diziyoruz. Bazılarının nüzul sırasını tutturamadım. Niye? Başlangıçta tespit ederken onu ilk geçtiği ayeti falan yerde tespit etmişim. Ama ismin içine girdiğimde bakmışım ki ondan daha önce kullanılmış. 10 sene önce inen surede kullanılmış. Bunlar tabi düzeltiliyor. Dolayısıyla bu anlık çalışmalar sırasında yapılan hatalar ismin içine girince düzeltiliyor. Yani eserde yer alışı, Esma-i Hüsna'da yer alışı doğru yerinde yer alışı olacak inşallah. Tabe ila gitti yanlış yoldan pişman olup geri dönmek. Tabe ala Allah için pişman olarak yanlıştan dönen kimseye Allah'ın merhametiyle dönmesi. Yani kul da tevvab olur, Allah da tevvab olur. Tevvab kul için de kullanılır. Evet. İnna Allaha yuhibbu tevvabin. Allah tevvab olanları sever. Yani çok tövbe edenleri sever. Peki sevince ne yapar? O da ona tevvab olur. Allah'ın tevvab olması ala harfi cerri ile sılanır, kullanılır. Kulun Allah'a tevvab olması ila harfi cerri ile kullanılır. Bu harfi cerriler bu dilin küçük kahramanlarıdır. Arap dilinin küçük kahramanları. Boyları küçüktür ama huyları çok büyüktür. Fonksiyonları çok büyüktür. Onun için bunlar edatlardır, edatlara girer. Arap dilinin edatlarıdır harfi cerler. Ama bazen kullanıldığı kelimeyi, sılalandığı kelimeyi, arkasından geldiği kelimeyi veya önünden geldiği kelimeyi tam ters bir manaya dönüştürürler. Onun için burada da tabe ila, tabe ala. Kul için tevvab kullanıldığında ila harfi cerri ile kullanılır. Allah için tevvab kullanıldığında ala harfi cerri ile kullanılır. Çünkü ala istila ifade eder aynı zamanda. İstila. Allah tevbesine karşılık verdiğinin günahını istila eder. Ne demek? Eritir. Kuşatır ve yok eder. Eyvallah. Nazari çerçeve. Allah kuluna nasıl yönelir? Tevbe Allah'ın kuluna yönelişidir. Tevbe kulun Allah'a yönelişidir. Allah'ın tevbesi ise kula rahmetiyle, mağfiretiyle yönelişidir. Tevbeye mukabelesidir. Allah Rahman ve Rahim olandır. Onun kuluna yönelmesinden daha doğal ne olabilir? Bir, kulun varoluşu Allah'ın tevvab, tevvab isminin tecellisidir. Değil mi? Varlık bizzat tevvab isminin tecellisidir. Var olmamız tevvab sayesindedir. İki, Kulun tevbe için Allah'a yönelişi tevvab isminin tecellisidir. Yani benim Allah'a tevbe etmem tevvab isminin tecellisidir. Zira tevvab ismi olmasaydı insan Allah'a yönelemezdi. Tevvab olmayacaksa eğer niye yönelelim? Öyle değil mi? Tevbemize karşılık vermeyecekse, biz ona yönelince o da bize mukabele etmeyecekse niye yönelelim? Affetmeyeceğini bildiğinizden af dilemezsiniz. Kesinlikle ben hiç kimseyi affetmiyorum, kimse kapıma gelmesin deseydi kapısına gitmezdi. Ama ben tevvabım. Bana yönelene yönelirim hem de tarifi imkansız yönelirim. Tevbe edene öyle bir mukabele ederim ki aklı şaşar. Diyorsa eğer sizi tevbe etmez misiniz? Evet, üçüncüsü Allah'ın tevbekara rahmetiyle yönelmesi tevvab üstünün tecellisidir. Görüyorsunuz varoluş tevvab isminin tecellisi, bizim tevbemiz tevvab isminin tecellisi, onun tevbemizle mukabelesi tevvab isminin tecellisi. Tevbe eden kul tevbesiyle şu mesajı vermiş olur. Ben kulum, kusurluyum, sen Allah'sın. İki, sen tevvab olan Allah'sın, mükemmel olan sensin, yetersiz olan ben. Mükemmel olana düşen, kusurlu olana yardım etmek, onun yardımı da affet. Üç, senin rahmet denizinde ruhumu yıkamak için sana geldim ya Rabbi. Adem olmaya niyetliyim, iblis olmaya değil ya Rabbi. 
tevbe etmek isteyen kul bunu demiştir. İblisle Adem'in farkı neydi? Adem de günah işledi iblisle. Adem de isyan etti iblisle. Ve asa Adem rabbehu fegava. Adem Rabbine asi oldu diyor. Bitti. Yoldan çıktı diyor. Evet. Peki fark ne? Fark günahkarlıkta değil. Fark sonrasında iblis günahına ısrar etti. Adem günahına tevbe etti. Mesela Adem tevbe edince adam oldu. İblis ısrar edince şeytan oldu. Kur'an'da yedi yerde anlatılır Adem İblis kıssası. Yedi yerde de farklı vurgularla anlatılır. Tekrar yoktur. Ha, bu arada bir şey söyleyeyim. Bazı kardeşlerimiz buraya gelmek için bazı şartların olup olmadığını soruyorlar. Buraya gelmek için insan suretinde görünmek yeter. Başka hiçbir şart istemiyoruz. Benim özel bir şartım var. Aklını kiraya verenler gelmesinler. Aklını da yanında getirenler buyursunlar. Başımız gözümüz üstünde. Buraya gelmek için kılık kıyafet yönergesi hazırlamadık. Kardeşlerimizden canı isteyen, gönlü atan Müslüman olma şartı da yoktur. İnsan olma şartı vardır. İnsan olma şartına uyan herkes buyurabilirler. Dolayısıyla buraya gelmek için kaç kapıdan geçeceğiz, kaç sorgu sualden geçeceğiz, işte bu camiaya mensup olmak, haşa, haşa, böyle bir şart koşmak, koşmaya yetkimiz var mı? Allah'ın esmasından, Allah'ın kitabından istifade etmek için kullara bariyer koymak, Şeyimiz var mı? Hakkımız var mı? Onun için lütfen kardeşlerimiz özellikle hanımefendi kardeşlerimize söylüyorum. Onun için hiçbir şartımız yok. Yeter ki aklınız yanınızda olsun. Kimse kafasını kiraya vermesin. Aklıyla beraber burada olsun. Biliyorsunuz kelle koltukta lazım olsaydı Rabbimiz kelleyi koltukta yaratırdı. Kelle omuzların üstünde lazımdır. Yerinde güzeldir. Allah'ın koyduğu yer en güzel yeridir. Akıl da kellenin içinde güzeldir. Zaten içinde akıl olmadığı zaman kelle deniyor. İçinde akıl olduğu zaman baş deniyor. Res. Res. Reis oluyor o zaman. İnsanın reisi aklının olduğu baştır. Aklının olmadığı baş olmadığı için, kelle olduğu için reisi de yoktur. Reisini kaybetmiş insandır o insan. Dolayısıyla antre parantez böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Umarım beni bağışlarsınız. Tevbe nedir dostlar? Hadi sayayım ama lütfen bunları aklımızın en mutena köşesine yerleştirelim olmaz mı? Tevbe öz eleştiridir. Evet, tevbe hakiki bir öz eleştiridir. Öz eleştiri nedir? Öz eleştiri tevbedir. İki, tevbe Çıktığı yola geri dönmektir. Yani yoldan çıkmışsa yola geri dönmektir tevbe. Tevbe iradenin güdülere galip gelmesidir. İradenin iç güdülere, insanı ayartan benliğe ve bencilliğe galip gelmesidir. Tevbe bir değişim iradesi beyanıdır. Tevbe değişmektir dostlar. Ne diyordu? We can change mi diyordu? Evet değişebiliriz. Evet değişebilirsiniz. Tevbe ediyorsanız değişebilirsiniz. Tevbe etmiyorsanız değişimi reddediyorsunuz. Tevbe değişme beyanıdır. Ya Rabbi ben değişebilirim benden umut kesme. Çünkü tevbe ediyorum. Kulum sen değişmezsin. Çünkü tevbe etmiyorsun. Ebu Leheb değişmeyeceğini beyan ettiği için tebbet yeda Ebu Leheb dedi Rabbimiz. Evet. Değişme iradesini sıfırlamıştı Ebu Leheb. Ben değişmeyeceğim dedikten sonra indi bu ayet. Ben değişmeyeceğim deyinceye kadar inmedi Tebbet suresi. Değişmeyeceğini Allah Resulüne ısrarla beyan etti ve bunu da bir 
matah bir şeymiş gibi söyledi Ebu Leheb. Onun üzerine damgayı vurdu Rabbimiz. Tamam değişmeyeceğini beyan ettin, değişmeyeceğim dedin, ben de onaylıyorum. Tebbet yeda Ebu Leheb onun üzerine in. Tevbe eden ben değişeceğim demiştir. Tevbe bilincin bilinçsizliği yenmesidir. Neden? Zira tevbe bir bilinç yenileme halidir. Bilinç de yenilenir mi? Yenilenir. Çünkü bilinç eskir. İman bile eskiyor. Ceddidû bi imanikum. Allah Resulü'nün emri. İmanlarınızı tazeleyiniz. Yenileyiniz. Niye? Eskiyor çünkü. Yıpranıyor çünkü. O zaman tazelemek gerekiyor. İmanlar bile yıpranır ve eskirde. Bilinç yıpranmaz mı? Bilinci yenilemektir. Bilinci tazelemektir. Tevbe. Günahkarlık hali bu yüzden geçici bir bilinç kaygı gibidir. Evet. Günah bilinçli halde işlenmez dostlar. Geçici bir bilinç kaybı sayılmalıdır günah işleme anı. Günah işleme anı geçici bir bilinç kaybı sayılmalıdır. Kalıcı değil, geçici. Onun için tevbe bilince geri dönmektir. Günah bilinçsizliğe dönmektir, tevbe bilince dönmektir. Tevbe eden insan bilince dönmüştür. Halkımızın dilinde tövbe diye geçiyor değil mi? Orijinali tövbe olduğu için ben tövbe diyorum. Tövbe, yoksa halkımız tövbe diye kullanıyorlar. Türkçe'ye böyle artık yerleşmiş. Ama ben orijinali üzerinden kullanıyorum ki orijinali kulağımıza yer etsin. Zira bu kavramı bize veren Kur'an bu kavramı böyle anıyor. Onun için ben orijini, orijinalini kullanayım da siz gene tövbe, tövbe deyin durun. Yani o sizin bileceğiniz bir iş ama müsaade buyurursanız ben orijinalini kullanayım. Olmaz mı? En azından kulaklarınızda orijinali kalsın. Bunu duyunca yanlış zannetmeyin. Tevbe ile evet yenilenen bilinç günah işlemeden önceki bilinçten daha keskindir. Bir daha söylüyorum. Tevbe ile yenilenen bilinç o günahı işlemeden önceki bilinçten daha keskindir. Neden? Bir, teyakkuz haline gelmiştir. Teyakkuz halindedir o bilinç. Zira tehlikeyi daha çabuk sezer. Duyuları daha hassastır. Sınanmamış insanın karnesi olmaz. İmtihan geçirmemiş insana not verilmez. Günahların tamamı imtihan sırasında düşülen çukurlardır. Yürümeyenin ayağı sürçmez. Otururken ayağım sürçtü. Ne kadar komik oldu değil mi? Değil mi? Otururken ayağınız sürçmez ki. Ya otururken ayağım burkuldu. Oturanın ayağı burkulmaz. Yürüyenin ayağı burkulur. Yürüyorsanız sürçersiniz. Yürüyen günah işler. Hayatın içinde olan ölüler günah işlemezler onun için. İç işte... Tevbe hayatta olmanın bir belirtisidir. Tevbe yaşamanın bir belirtisidir. Ben yaşıyorum ya Resulullah, ya, ya Rabbi mesajıdır tevbe Allah'a. Ya Rabbi ben yaşıyorum hayattayım mesajıdır. O çukurlardan tevbe ile çıkan insan düştükten sonra kalkmayı öğrenen insandır. Hiç düşmemiş birinin düştükten sonra kalkması yüzde kaç ihtimaldir? Elli. Elli. Yarı yarıya ihtimaldir. Kalkar mı? Kalkmaz mı? Yarı yarıya. Yani hiç düşmemiş bir insan yolda bir çukura düşerse düştüğü çukurdan kalkar mı? Kalkmaz mı? Yarı yarıya ihtimaldir. Ama önce düşmüş ve kalkmış bir insan ondan daha fazla ihtimal sahibidir. Niye? Düşmüştür, düşmemek için dikkatli davranır. Kalkmıştır, kalkma tecrübesi vardır. Düştüğü çukurdan tık çıkma tecrübesi vardır. Onun için düşüp kalkan biri kalkmayı öğrenmiş biridir. Dahası düşmemeyi öğrenmiş biridir. Bilincini tevbe izelle tazeleyen insanların farkını görmek isteyen ilk Kur'an nesline baksın. Bakar mısınız ilk Kur'an nesline? Bilinçlerini nasıl tevbe ile tazelediler? Bakar mısınız? 
bizimle mühtediler arasındaki fark budur. Mühtediler yani İslam'a sonradan kavuşanlar ile yedi göbek dedesi Müslüman olanlar arasındaki fark budur. İslam'ı sonradan alnının teriyle keşfetmiş, alnının teriyle kazanmış batılara bakın, Kur'an'ı bizden daha iyi anlarlar. Bizden daha iyi de yaşarlar. Daha ciddidirler. Adam işini, gücünü, mesleğini, sanatını bırakmış, gelmiş Kur'an'ın dilini öğreniyor. Hem de 50 yaşından sonra. 50 yılına kadar, 50 yaşına kadar İslam'dan haberi yok. 50 yaşında Müslüman olmuş. Bizimkisi, bizimkisi doğduğunda Kur'anlı evde doğmuş, daha Kur'an'ın kapağını anlamak için açmamış. Şimdi siz hangisinin ciddi olduğunu söyleyeceksiniz? Hangisi daha ciddidir? Onun için evet, tevbe budur işte. Unutmayalım, İslam'a giriş büyük tevbedir. Büyük tevbedir. En büyük tevbe, küfürden imana dönüştür. En büyük tevbe. Tevbe ile günah çıkarma arasında fark nedir? Var mıdır desem, gereksiz değil mi? Tevbe günah çıkarmakla, Mahiyet farkına sahiptir. Tevbe günah çıkarmak değildir. Biliyorsunuz günah çıkarmak Hristiyanlıktaki bir tabirdir. Hristiyanlıkta günah çıkarma vardır. Peki tevbe ile günah çıkarma arasında ne fark var? Günah çıkarma bir itiraf olayıdır. İtiraf. Tolstoy'un itiraf et kurtulu tevbe değildir işte onun için. O papaz önündeki itiraf. İtiraf dışa dönüktür, tevbe içe dönüktür. İtirafı siz bir insana yaparsınız. Tevbeyi ise içinizden, şah damarından yakın Allah'a yaparsınız. Bu çok önemli. İtiraf bir boşalmadır. Tevbe ise bir dolmadır. İtiraf sözlü bir bildirimdir. Tevbe haldir, istikamet yenilemedir. Zira self telkindir tevbe. Kendi kendinize telkin ediyorsunuz. İtiraf boşalmadır. Dışarıya boşalıyorsunuz, kurtuluyorsunuz. Yani aslında kendinizi teskin ediyorsunuz. Tevbe öyle değildir. Tevbe şah damarınızdan daha yakın olana yüreğinizde yönelmektir. Tevbe dolmaktır onun için. İtiraf genellikle ya zorlayıcı bir tehdide ya da yağlı bir teşvike dayanır. O yağlı teşviki biliyorsunuz değil mi? Papalık öyle bir teşvik icat etti, adına endüljans deniyor. Nedir? Belgedir bu. Resmi belgedir. Kilise verir bu belgeyi, cennet satış belgesidir. Ve parayla alınır. Gülmeyin lütfen. Lütfen gülmeyin, bu böyledir yani. Birilerine iftira ediyor falan değilim. Olmayan bir şey söylüyor değilim. Aynen olan bir şey söylüyorum. Katolik Hristiyanlığının, kilisenin, bir belge düzenlemesi vardır ve bu belgeyi parayla satın alırlar. Bu cennet belgesidir. Affedilmişlik belgesidir. Yani adam oturuyor, kendini Tanrı yerine koyuyor, Allah'a karşı işlenmiş günahı kendisinin affettiğini söylüyor. Bir de bedeli vardır bunun, para veriyorsunuz yani. O zaman parası olan cennete girsin. Evet, parası olan cennete girsin. Parası olmayan? Cayır cayır yansın dünyada da ahirette de. Dünyada zaten efendim fakir fukaralıkla yanıyor. Ahirette de görüyorsunuz değil mi? Yani yoldan çıkarsa bir din nasıl zulme dönüşüyor görüyorsunuz. Evet. İtiraf genellikle ya zorlayıcı tehdide ya da yağlı bir teşvike dayanır demiştik değil mi? Bu nedenle itirafla itibar çok zor bir arada bulunur. İtirafla itibar bir arada bulunmaz. Ama tevbe itibardır. Tevbenin kendisi bizzat itibardır. Sahabe tevbe etmiş, sahabenin nesli, babaları, ataları müşrik, kafir idiler. Hepsinin hayatında bir küfür dönemi vardır yaklaşık. Birkaçı hariç Hazreti Ali gibi. Anlatabiliyor muyum? Diğerlerinin hayatında belli bir dönem küfür hayatı vardır. Ama ne oldu? Öyle bir tevbe ettiler ki, Kur'an nesli oldular. Böyle büyük iman hamlesinin kahramanları oldular değil. Ha sahabe deyince yalnız 
bir masal kahramanını hatırlamıyoruz. Masal kahramanı yok. Maalesef bir masal kahramanı icat edildi. İnşallah yeri geldikçe oralara dönüyoruz zaten. Oraları hatırlatıyoruz. Ama büyük bir iman hamlesinin kahramanları olduğunu da teslim ediyoruz. Evet. İtiraf ettiren tarafın gözünde itirafçının değeri yoktur. Var mıdır? Yoktur. Papazın gözünde itiraf edenin değeri olmaz. Ama Allah'ın nazarında tevbe edenin değeri çok yüksektir. Geçmişte özellikle monarşiler döneminde devletlerin suç, faili meçhul suçları araştırdığı ilk kişiler günah çıkarılan papazlardır. Papazlar onun için genellikle devletin gizli görevlisi olurlar. Günah çıkarılan. Ve birçok faili meçhul suç o papazlar üzerinden ortaya çıkarılmıştır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ama Rabbimiz böyle değildir. Rabbimiz gidip de devletin kulağına fısıldamaz yani. Bak bu kulun bana tevbe etti, şu şu şeyi işlemiş, enseleyin, yakalayın diye. Rabbimiz böyle değil. İtirafçı mevcut kimliğini reddeder. Fakat itirafı ona bir başka kimlik kazandırmaz. Ama tevvekar, tevbe, tevbe, tevvekara öyle bir kimlik kazandırır ki Rabbinin affına mazhar olmuş kul kimliği. İşte imana yönelmek budur. Mümin olmak budur, Müslüman olmak budur. Tevbe bir tehdit ya da teşvike değil. Değişme iradesi ve vicdanın bilinci uyarmasına dayanır. Vicdan bilinci uyarır, Bilinç de sahibini uyar. Bu nedenle tevbe ilk hareketini içinden alır. Tevbekarın ilk hareketi vicdanındandır. Vicdan tevbekarı tevbeye davet eder. O zaman ne diyoruz? Vicdan tevvab isminin tecellisidir. Vicdan tevvab isminin tecellisidir. Tevbekarla itirafçı arasındaki fark özne nesne farkıdır. Buranın altını çiziyorum lütfen. Not alan kardeşlerimiz burayı not alsınlar. Allah'ın tevbeden hiçbir çıkarı yoktur. İtiraf ettirenin ise itiraftan çıkarı çoktur. İtiraf edilen kimse kendisini günah işleyen karşısında üstün görür. O günahı bin katıyla kendisi istiyor olsa, işliyor olsa da. Peki papaza itiraf etti bir Hristiyan mümin. Papaz kime itiraf edecek? Eyvallah. Allah'ın tevbeden hiçbir çıkarı yoktur. İtiraf ettirenin ise itiraftan çıkarı çoktur. Hele bu itiraf ideolojik bir günah çıkarma seansına dönüştürülmüşse. Özetle tevbe edilen makam iradeyi ödüllendirir, itiraf edilen makam iradesizliği ödüllendirir. Altı çizilmesi gereken şey budur. Tevbe edilen makam yani Allah tevbe edenin iradesini ödüllendirir, Kilise tövbe edenin iradesizliğini ödüllendirir. Bilmem anlatabildim mi? Bu çok temel bir farktır. Çok temel. Allah tövbekarın iradesini ödüllendirir. Ona irade inzal eder. Daha fazla irade kullanmasını için. Kilise ise günah çıkaranın iradesizliğini ödüllendirir. Daha fazla iradesiz kalırsa daha fazla işine yarayacak. Daha fazla endüljans satacaktır. Evet. Kilise günah bağışlama tekelini elinde tutan kurumdur. İnsan günahı Tanrı'ya karşı işler, fakat kilise kendini Tanrı yerine koyar. Günah kiliseye para kazandıran sanal bir günah belgesi. Günah bağışlama belgesi işte endüljans dediğimiz bu. İslam'da tevbe doğrudan Allah'a yapılır. Tevbe de aracılık İslam'ı Hristiyanlaştırmaktır. Peki o zaman tevbe alma nereden çıktı? Nereden çıktı? Evet. Ehli tasavvufa sesleniyorum. Ehli tasavvuf mümin kardeşlerim. Tevbe alma Hristiyan kilisesinden alınmış bir borçtur. Allah'tan başka kimse tevbe alamaz. Peygamber bile tevbe alamaz. Böyle bir vazifesi yoktur. Bırakın bu yasaklanmıştır. Bizzat peygambere Rabbimizin emri 
ve sığfir li zembik. İki kere Kur'an'da. Günahın için Allah'tan istiğfar et. Allah'tan mağfiret dile emrilat. Tevbe etmekle emrolunmuştur peygamber. Tevbe almakla değil. Allah peygambere dahi vermediği bir yetkiyi siz şeyhinize verdiğini düşünüyorsanız Allah aşkına gelin bir daha gözden geçirin. Gelin bir daha gözden geçirin. Gelin tecdidi iman yapalım. Hep beraber. Bu önemli. Tevbe almak diye bir şey yoktur İslam'da. Bu Hristiyanlıktadır. Bu kilisenin icadıdır. Bunu yapmak İslam'ı Hristiyanlaştırmak. Müslümanı Hristiyan etmek. Camiyi kiliseleştirmek. Kur'an'ı İncilleştirmektir. Başka bir şey değil. İslam'da tevbe doğrudan Allah'a yapılır. Tevbede aracılık İslam'ı Hristiyanlaştırmaktır. Tasavvufun içine sızmış olan tevbe alma uygulaması bir Hristiyanlık serpintisidir. Hristiyanlıktaki ruhban sınıfı mistisizm yoluyla Müslüman kültürüne taşınmıştır. İkinci adım bellidir. Kiliseye ait günah çıkarma yerine tevbe alma. Ruhban sınıfının yerine siz seçkin bir sınıf koyunca ruhban sınıfının günah çıkarmasını da tevbe alma adı altında ithal etmek zorundasınız. Olan budur. Ve bundan tevbe edilmelidir. Bundan Allah'a tevbe edilmelidir. Tevbe ve istiğfar nedir nasıl yapılır? Tevbe geri dönmek demektir ve insanın yörüngeden çıkan iç dünyasını yörüngesine oturtmaktır. İstiğfar Allah'tan af dileyip o günahı hiç işlememiş saymasını isteme anlamına gelir. Daha önce söylemiştim. Günahtan da çok daha büyük olan iki günah vardır. Lütfen not. Günahına karşı kayıtsızlık ve aldırmazlık günahtan daha fazla büyük günahtır. Günahının affı hususunda umutsuzluk günahtan daha büyük günahtır. Bunlar birbirinin zıttıdır. Bir, günaha aldırmamak en büyük günahtır. Allah'ın günahını affetmeyeceğini düşünmek en büyük günahtır. Biri diğerinin ifrat ve tefritidir. Günaha aldırmamak, günaha kayıtsızlık. İkincisi, ben öyle bir günah işlerim ki Allah bile affedemez. Vay be, sen kimsin? Haşa. Sen kim oluyorsun da Allah'ın affedemeyeceği kadar büyük bir günah işleyeceğini düşünüyorsun? Allah'ın affından büyük günah olabilir mi? Kur'an söylesin o zaman. Kul, de ki böyle diyenlere. Kul. Ya ibadiyellezine esrafu. La taknetu min rahmet. Ey nefsini israf eden, kendini israf eden kullarım. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusim. La taknetu min rahmetinden. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnne Allah'a yeğfiru zunube cemi'a. Hiç şüpheniz olmasın, hiç tereddüt etmeyin ki Allah tüm günahları affeder. Affedebilir. Eğer siz tevbe ederseniz. Ama orada eğer siz tevbe ederseniz yok. İnnallaha yafirü zunube cemiye. İnnehu huvel gafurur rahim. Zira Allah gafurdur. Çok bağışlayandır. Çok merhamet sahibidir. Ayet bu. i̇bn Mesud bu ayetle şu ayet çelişmez mi diye sorana şöyle cevap vermiş. Bir de. İnnallaha la yafiru en yuşrake bihi ve yafiru madun ezalike limen yaşa. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Onun dışında kalan her şeyi affeder. Ayetiyle nasıl telif edelim bu ayeti? Allah her günahı affedebilir diyor. Orada ise şirk koşulmasını affetmez. Onun dışında kalanları affeder. İbn-i Mesud da şöyle cevap veriyor. Allah diğer tüm günahları tevbesiz de affedebilir. Ama şirki sadece tevbe ile affeder. Diyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Tefsir yapıyor. Zümer suresinin 53. ayetiydi. Kur'an, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a günahından dolayı Allah'tan af dile diyor. Muhammed Suresi 19. 
Hz. Nebi sadece başkalarının günahının bağışlanması için Allah'a dua edebilir. Evet. Bağışlanması için. Ne diyordu? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَلَهُمْ Allah'tan bir rahmet sayesinde onlara yumuşak kalpli davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَزَّنِ غَل۪يزَ الْغَلْبِ لَنْ فَدُّوا مِنْ حَوْلِكُ Eğer, Ali İmran Suresi 159, eğer katı kalpli davransaydın, onlar etrafından dağılır giderlerdi. فَعْفُ anhum. Onları affet. Niye? Onlar sana karşı hata yaptılar. Ne hatasıydı bu? Savaş konseyi toplandığında geldiler. Uhud için savaş konseyi toplandığında sen içeride savaşalım, meydan savaşı yapmayalım diyordun. Onlarsa meydanda savaşalım, teke de karşı karşıya dövüşelim diye ısrar ettiler. Seni, senin görüşüğün aksine ikna ettiler. Ondan sonra vazgeçtiler ama sen onlara döndün dedin ki bir peygamber giydiği zırhı çıkarmaz. Evet öyle oldu. Önce ısrar ettiler gençler, savaş konseyinin genç üyeleri Resulullah'a meydan savaşı yapalım diye. Oysa ki Efendimiz savaşı şehrin içinde kabul etme taraflısıydı. Savunma savaşı yapalım diyordu. Ondan sonra da görüşlerinden pişman oldular, geldiler ya Resulallah galiba sizinki doğruydu. Bir peygamber giydiği zırhı çıkarmaz dedi ve yürüdü. Evet, sonra ne oldu? Savaş meydanında ilk kaçanlar savaş konseyinde meydan savaşı yapalım diyenler oldu. Evet, tarihler orada, kaynaklar orada. Efendim. Dolayısıyla işte bu ayet onun üzerine indi. Yani sert yapsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Allah'tan bir rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Fafu anhum. Onlar sana karşı bu suçu işlediler. Onları affet. Ve stenfir lehum. Onlardan tevbe al değil. Yani Allah'ın affetmesi için de Allah'a dua et. Bu bununla biz de mükellefiz. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hesab derken bunu yapıyoruz işte. Allah'tan affedilmelerini istiyoruz. Babamızın, annemizin, geçmişlerimizin affını istiyoruz. Affı için dua ediyoruz değil mi? Rahmet dilemek budur zaten. Gafarallahu lena ve li ahi haza ve ya gafarallahu lehum, gafarallahu leh. Allah ona affetsin, Allah ona mağfiret etsin demek budur zaten. Mağfiret talep etmemiz bu yüzdendir ölülerimize. Eyvallah. Bu olur. Bağışı hak etmeyenin bağışlanmasını dilemesi bir şeyi değiştirmez. Peygamberimiz bile onun için af dilense bir şeyi değiştirmez. Nitekim Tevbe suresinin 84. ayetinde münafıkların bağışlanmasını diledi, Rabbimiz bağışlanma dilemesini yasakladı. Onların, onlar için dua etme, onların mezarının kabrinin başında da bulunma diye de uyar, uyardı ve azarladı. Eyvallah. Yani peygamber de dua etse, bağışlanmasını dilese, eğer kendi kendinin bağışlanmasını dilememişse, Rabbimiz onu hayır diyor. Hayır. Dua eden sen de olsan, alemlere rahmet de olsa, o kendisi için eğer tevbe etmiyorsa, hayır. Evet. Bu da aslında insanın iradesine bir saygıdır. O kendi iradesiyle tercih etmedi bağışlanmasını, senin onun için tercih etmen hiçbir şeyi ifade etmez. Kendi iradesiyle tercih etseydi, senin onun tercihine destek olman mümkündü. Ne diyordu? O muhteşem örnekte daha önce anlattım burada. Resulullah'a yardımcı oluyor bir zat. Benden bir isteğin var mı diyor. Abdest suyunu dökerken. E, ahirette seninle yan yana olmak isterim ya Resulallah. O zaman diyor, secdelerinin hakkını vererek bana yardımcı ol. Yani ben senin için dua edeyim ahirette benimle beraber olmana ama sen de hakkını vererek bana yardımcı ol. Ne kadar harika değil mi? Ne kadar harika. Eyvallah. Ya yani anlaşılınca mesele tam yerine oturuyor. Tam Allah Resulü'nün zihniyetini Kur'an inşa etti işte böyle. Evet. Yani sen sana dua etmezsen benim sana duamın hiçbir hükmü kalmaz diyor. Sen kendine önce dua et, benim sana ettiğim dua tutsun. Evet. Kur'an'ı çerçeve. Ama vakit bitti. Ne yapalım? Ne güzel de gidiyordu. Tevvab ismi Kur'an'da 11 yerde geliyor. İstisnasız hepsi de Allah'a isnatla geliyor. 
Bu surelerin hepsi de medeni, tevvab ismi medeni bir sure. Nedir nüktesi? Ey müminler artık iktidardasınız. İktidarda olmak çok kusur işlemektir. Çok günah işlemektir. Adamın elinde parası olmazsa, gücü olmazsa, iktidarı olmazsa zavallı ne günah işleyecek? Günah işlemek için para lazım. Öyle değil mi? Güç lazım. İktidar lazım. Yani e, şehvetten kesilmiş. Yani 80 yaşında, 90 yaşına gelmiş. Hiç bu adam yani zinaya dönüp bakmaz. Efendim, e, baksa ne olacak? 90 yaşında zaten. Efendim, anlatabiliyor muyum? Onun bakmamasının kendisi için meziyet olduğu 18 yaşındaki delikanlıdır. Anlatabiliyor muyum? Onun gibi. Artık Medine'desiniz bir devletiniz var. Gücünüz var, iktidarınız var. Çok hata edeceksiniz. Ama unutmayın Allah tevvaptır. Tevvab olan Allah'a çok tevbe edin. İktidar çok tevbe ister. Buradan iktidar sahiplerine de seslenelim mi? Seslenelim. Çok hata ediyorsunuz. Biz de bunu görüyoruz. Çok hata yapıyorsunuz. Ve... Daha bizim gördüğümüz hatalarımız bunlar. Ya bizim görmediklerimiz. Çak tövbe etmek zorundasınız. Tevbe tevbe estağfirullah demek değildir. Tevbe hatadan dönmektir. Ey iktidar sahipleri siz de fiili tevbe edin. Tevbeniz siyasi olsun. Tevbeniz çıkardığınız kanunlarla olsun. Tevbeniz yanlışınızı yine yanlışınızdan vazgeçmekle olsun. Yani çok hata ediyorsunuz. Millet olarak biz de görüyoruz. Onun için tevbe en çok hepimize lazım da bu memleketi yönetenlere lazım. Diyelim ve geçelim. Allah tevbelerin tek merci olan tevbaptır. İza ca'a nasrullahi vel fetih. Allah'ın nusreti ve fethi geldiğinde وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ İnsanların Allah'ın dinine kitle halinde girdiğini gördüğünde فَسَبِّحْ ne yap? Dur ve şunu yap. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ Rabbini hamd ile tesbih et. Yani Rabbine hamd et, Rabbin adına hareket et. Tesbih budur. سَبَحَ hareket etti manasına gelir. Rabbin adına hareket et. Tesbih Eline sayı taşını alıp da çevirmek değildir. Ha şimdi sayı taşının yerine modernleri çıktı değil mi? Efendim sayı aleti koymuşlar şimdi. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Allah Resulü Fatıma'sına onu demiyordu ki. Ya Fatıma, elhamdülillah de. Yani Allah'a hamd et. Allah'a sana verdiği nimetler için hamd et. Ya Fatıma, Avuçlarının değirmen çekmekten patla su toplayan avuçlarını bana göstererek yoku sayma. Varı say da varı gör de vara hamd et diyordu. Elhamdülillah. Sübhanallah de. Allah'ı ulula. Allah'ı yücelt ya Fatıma. Yani babandan değil Allah'tan işte. Allah'ı yücelt. Allah'ın sana verdiği için Allah'ı ucu, ululamaya kalksan ve saysan, bir ömür boyu Sübhanallah demekten elhamdülillah'a fırsat gelmez. Niye? Çünkü bir ömürde bitiremezsin verdiğini. Ya Rabbi kıl verdin. Şükürler olsun. Her bir kıla bir şükür, bir Sübhanallah desen. Kılı döndürüp de geriye batırabilirdin. Batırmadın. E vermemen de bir şeydi ya Rabbi. Efendim, vermemen gereken yerlere de vermedin ya Rabbi. Ona da hamdolsun. Vermen gereken yerlere verdin, ona da hamdur. Yani yüzümde bitmese o kusurdu, ya Rabbi. Bitmemesi gereken yerde bitse o kusurdu. Gözümün içinde bitse o kusurdu ya Rabbi. Dolayısıyla ya bir kıl için yaptığınız Sübhanallah'ların şöyle bir sayısına bak. Bir kıl diyeceksiniz. Onun için böyle. Yani elhamdülillah sıra gelmezdi. Onun için fesebbih bihamdi Rabbik. Bu ayetler peygamberimizin dudağında, peygamberimiz Mekke'ye muzaffer on bin kişilik ordunun başında giriyordu. Gözlerinden pıtır pıtır yaş dökülüyor, dudaklarından ise bu ayetler dökülüyordu. 
başı devesinin hörgücüne değecek kadar mahviyet içerisinde iki büklüm olmuş. Allah Resulü'nün gözünden yaşlar akıyor ve dudaklarından da estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah dediler. Ne yapmıştı ki? Mekke'yi fethetmişti, suç mu olmuştu bu? Hayır, hiçbir zafer aslında, hiçbir zafer kusursuz değil bu manada. Sen de Rabbine istiğfar et. Bu zaferin gerçek sahibi odur. Fetih Allah'tandır. Fethi Allah'a, Allah'a hasret. Yani senden bilme, kendinden bilme. Dolayısıyla zaferi kendinden bilirsen havalanırsın. Aman havalanma. Kendine bir şey getirme. Yani birçok ibretti. İşte onun için وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Ona istiğfar et. Zira o tevveleri çokça kabul edendir. İşte tevvab isminin geldiği yer burası. Tevbeye icabet edenlere af müjdesi. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Tevbe eden ve işleyebileceği halde kötülükten vazgeçenin فَمَنْ تَابَ Kim tevbe ederse مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ Zulmettikten sonra kim tevbe ederse ve aslaha ve ıslah olursa yani kötülükten çevrilirse فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ Hiç şüphe yok ki Allah da ona yönelir. Tevbesine mukabele eder. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Evet. اِلَّا مَنْ تَابَ وَاَمِنَ وَاَمِنَ وَاَمَلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Ancak kim tevbe ederse, salih amel işlerse, فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ Allah onun kötülüklerini iyiliklere tebdil eder. Alın size müjde. Tevbe edenin kötülüklerine, iyiliklerine te- tebdil etmesinin garantisi tevbeymiş. Kötülükleri iyiliklere tebdil eder. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ Yine Furkan suresinin 70-71. ayeti bu. Ve, e, evet. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا Devamındaki ayette öyle geliyor. Kim tevbe ederse, salih amel işlerse فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا Hiç şüphe yok ki o Allah'ı tevbesine ziyadesiyle karşılık verir, mukabele eder bir halde bulacaktır. Allah'ı tevbe merci bulacaktır. Metab. Tevbe merci Allah'tır. Dolayısıyla ne çıkıyor burada? Salih amel aslında fiili tevbedir. O çıkıyor. Fiili tevbedir. Yani tevbe şöyle hani oraya geleceğim. Adem'i adam eden tevbesiydi. Bunu biliyoruz değil. Şeytanı, iblisi şeytan eden de günahında ısrarı idi. Toplumsal tevbeye davet de olur mu? Olur. Bireysel tevbe olduğu gibi toplumsal tevbe de olur. Bireysel öz eleştiri, bireysel tevbe, toplumsal öz eleştiri, toplumsal tevbedir. Asr suresi toplumsal tevbeye davet ediyor. Vel asr. Asra yemin olsun. İndel insan elefi kus. İnsan ziyandadır. İllellezine amenu. İman edenler müstesna. Ve amilus salihati. Salih amel işleyenler müstesna. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabrı. Buyurun. Hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler müstesna. Hakkı tavsiye etmek nedir? Toplumsal öz eleştirik. Sahabe birbiriyle karşılaştığında diyor, Asır suresini okuyordu. Biz herhalde sahabe birbirine karşılaştıyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam, vel asr, innel insane lefi hus. Böyle mi anlıyor? Böyle anlıyor, inanın böyle anlıyorlar. Böyle anlıyorlar. Tam bir garip bir durumla karşı karşıya. Bu değil ki söylenen. Sahabe birbirine hakkı ve sabrı tavsiye ederdi diyor ya. Hakkı ve sabrı tavsiye ederdi. Yani toplumsal bir tevbeye davet ederdi buluştuklarında. Yani Müslüman Müslümanla buluştuğunda toplumsal tevbe yapar. Özeleştiri budur. Toplumsal tevbe budur. Ya bir cemaatin içinde misiniz? Bir kliğin içinde misiniz? Bir grubun içinde misiniz? Neredeyseniz içinde bulunduğunuz yerde kendinizi merkeze koyarak toplumsal tevbe. Tevbenin merkezine kendinizi. Günahsızlığın merkezine değil. Siz böylesiniz. Siz şöylesiniz. Siz bunu yapıyorsunuz. Sizin yaptığınız her şey kusurlu. Böyle başladığınız zaman siz tevbe etmiyorsunuz. 
siz tüm suçu karşınızdakine yüklüyorsunuz. Böyle tevbe olmaz. Efendim, bizim kusurumuz var. Biz şunu yapmadık. Biz bunu yapmadık. Biz şunu eksiktik. Önce kendinizi başa koyun. Tevbede kendinizi başa koyun. Müslümanlar kendi ürettikleri kültürü eleştirerek yenilemek yerine tabulaştırdılar. Kelamcıların ürettiği kelam tabulaşınca akaid oldu. Fıkıhçıların ürettiği fıkıh tabulaşınca din oldu. Hadisçilerin ürettiği hadis tabulaşınca nas oldu. Bu ilimleri vahiy doğurmuştu. Hepsinin kaynağında Kur'an vardı. Bu ilimleri vahyi arz etmek yerine vahyi bu ilimlere arz etti. Yanlış etti. İşte o zaman asıl ile usul yer değiştirdi. Usul ile füru yer değiştirdi. Füru usulün yerini aldı, usul aslın yerini aldı. Ve maalesef piramit ters döndü. Ümmeti Muhammed'e bir toplumsal tevbe şart görünüyor. Bunu yaparsak yeniden kartal gibi yeniden bir ömre sahip olabiliriz. Bunu yaparsak pençesini ve gagalarını kayalara vura vura tazeleyen kartal gibi biz de yeni bir Tedvin asrı başlatır. Hicri ikinci asırda olduğu gibi yeni bir tedvin çağı başlatırsak yepyeni bir, yepyeni bir ümmetle arzı endam edebiliriz. Aktif bir ümmetle insanlığın huzuruna çıkabiliriz ve önümüzdeki bin yılı belirleyen biz oluruz. Zira insanlığın nöbet değişiminde biz ortaya çıktık. Şu an yaşadığımız günler insanlığın nöbet değişim çağları. Önümüzdeki bin yıl belirleniyor. Ya rolümüzü oynayacağız, üstleneceğiz, kabul edeceğiz ve kendimizi Kur'an'la yenileyeceğiz ya da tarihin nesnesi olacağız ve kaybedeceğiz. Bununla karşı karşıyayız. Böyle bir tevbe yerine bin bir dereden su getirmenin günahını savunan adamdan ne farkı var? Günahını savunan adama bunun cezası günahıyla birlikte yaşamaktır. Bir ümmet hatalarını savunursa o ümmete de ceza hatasıyla birlikte yaşamak olarak verir. Ümmeti Muhammed İsrail oğulları üzerinden içtimai tevbeye davet ediliyor biliyor musun? Bakara suresi 54. ayet budur. Bakara eskinin masalı değildir. Sureye adını veren Bakara inek demektir. Bu inek neydi? İsrail oğullarından kesmeleri istenen inek. İsrail oğullarının ineği, İsrail oğullarının vahye karşı koydukları gelenektir aslında. Gelenek. Mısır'daki 430 yıllık geleneği, 436 olacak yıllık geleneği inek olarak temsil ediyor Kur'an. İnek olarak söylüyor. Yani vahyin dışındaki geleneğinizi kesin diyor. Kesin. Peki bu ümmet... Bu hikaye eskilerin masalları ta 3500 yıl önce yaşanmış demek yerine bizim ineğimiz nedir diye sorması gerekmiyor mu? Bizim buzağımız nedir? Bu ayetler sana onu sordurmak için indi. Masal anlatmak için değil. Ey ümmet, ey ümmeti Muhammed senin buzağın nedir? Senin da ineğin nedir? Kesmen gereken inek nedir? Sen onu düş. Evet. El metin ol, e, evet. E, et tevvab olan Allah'ın tecellileri. Tevbe-i Nasuh diye bir tevbeden bahsediliyor değil mi? Tahrim suresinin 8. ayeti. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevveten nasuha. Ey iman edenler Allah'a nasuh bir tevbe ile tevbe edin. Hatta çok ilginçtir ya nasıl bulurlar, nereden bulurlar bilemiyorum. Nasuh tevbesi hakkında bir hikaye anlatılıyor. Hikayenin ucunda Nasuh isimli bir adama çıkıyor. Adamın adı Nasuh imiş. <gülüyor> Nasuh Bey, hele ki Nasuh Bey değilmiş. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Nasuh tevbenin sıfatıdır. Tevbeyi Nasuh. Yani samimi tevbe. Nasihat var ya, eddinu nasiha. Din nasihattır. Nedir? Din samimiyettir demek. Kim için? Allah, Resulü için. Yani Allah'a mı nasihat edeceksiniz? Nasihat bizde yanlış anlama alınmış. Tek anlama alınmış. Bu değil. Allah'a samimiyettir, Resulüne samimiyettir, müminlere samimiyettir. 
lillahi ve rasulihi ve lil mu'minin. Onun için tevbe-i nasuh da samimi tevbe. Samimi tevbe nasıl olur? Sahibini samimi kılan tevbedir. Böyle bir tevbe aynı zamanda sahibini samimi kılar. Nasuh hem samimi olan hem samimi kılan manasına gelir. Evet, hem ismi faildir hem ismi mef'uldür. Bir serçenin gagasındaki çamur okyanusu ne kadar kirlenirse tüm insanlığın günahı da Allah'ın rahmet okyanusunu o kadar kirletir. Ya tüm insanlığın günahını atsanız Allah'ın rahmet okyanusunda belli bile olmaz. Bu kadar büyük Rabbimin rahmeti. Samimi tevbenin olmazsa olmazı nedir? Fiili tevbedir. Gerçek tevbe günahın olumsuz sonuçlarını izale etmektir. Tevbe ikiye ayrılır dostlar. Tevbenin Allah'ın hukukuna giren kısmı, insanın hukukuna giren kısmı. Evet. Allah'ın hukukuna giren kısmı konusunda Allah'a tevbe edilir. Estağfirullah el azim bu. İnsan hakkına giren konusunda ise o hakkı izale etmektir. Tevbe. Fiili tevbe de budur. Yani işlenilen günahın, gasp edilen şeyin, üstüne oturulan malın neyse haksızlığın izale edilmesi, telafi edilmesi fiili tevbedir. Fiili tevbe olmadan kavli tevbe kabul olmaz. Eğer günah fiili sonuçlar doğurmuşsa o günaha tevbe fiili sonuçları olan bir tevbe olmalıdır. Tevbe estağfirullah ile Allah hakkına giren boyutu için tevbe edilir, kul hakkına giren boyutu için tevbe edilmiş olmaz. Cenaze namazlarında ada, adet olan şu helallik isteme nasıl bir şey? Bu bir seremoni tabii ki. Yani söylemeye gerek yok. Peygamberimizin bildiği bir seremoni değil. Sahabenin ömründe gördüğü bir seremoni değil. İmamların, şu bildiğiniz bilmediğiniz imamların, mezhep imamlarının bildiği bir seremoni değil. Bu daha sonra icat edilmiş bir seremoni. Ciddi misiniz demek lazım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Cenazenin içinde bu adamın malını yedikleri varsa. Düşün. Adam ölmüş kardeşinden yeğenlerine kalmış malın üstüne konmuş. O yeğenler de cenazede. Şimdi ne dediğini Allah biliyor tabi. Sen şimdi hak He millet yahu bekara hanım boşamak. Yani millet helal eder. Sen on, onun helaline bak onun. Veyahut da bacısı kız. Merhum baba servet bırakmış, kız diye mirasını vermemiş. Oturmuş üstüne. Yani çok bilinen, Anadolu'da çok görülen şeyleri söylüyor efendim. Daha envai çeşit şey. Şimdi sen toplayacaksın, karambole getireceksin. Efendim seremoninin içinde helal eder misiniz? Ederiz. Ee, öteyi de nınınını nı diyor tabii. Peki oldu mu? Efendim, Anadolu'nun bazı yörelerinde nasıl bilirsiniz sorusuna nasıl cevap verirler biliyor musunuz? Allah daha iyi bilir. Evet, ne kadar hoş. Evet, Ege'de bazı yerlerde böyle derlermiş. Allah daha iyi bilir. Çok güzel. Keşke her yerde bu adet olsa. Allah daha iyi bilir, sen ne bileceksin? Sen onun muamele ettiği insanlara, alışveriş yaptığı insanlara bir git de sor bakalım. Efendim, yani kızını aldığı dünürüne sor. Oğlunu aldığı dünürüne sor. Efendim sor bakalım alışveriş yaptığı insanlara sor. Alıp da vermediği adamlara sor. Ya mağdur ettiği, anasından doğduğuna pişman ettiği, rezil ettiği, yetekmeye muhtaç ettiği, bir söz üzerine alıp da üstüne yaptığı insanlara sor. Onlara git de sor. Efendim yani orada seremoniyle işi. Buna ne diyorlar? Şark kurnazlığı dedikleri şeyin din haline getirilmişi tam da bu olsa gerek. Yani her bid'at aslında dinden bir şeyi çalıp götürüyor ya. Aslında bakın özünde olmayan şeyleri koymamız en azından şunu. Şimdi ben de cenazeye yani binde bir cenaze kıldırmak durumunda kaldığımda tezkiyeyi bana bırakıyor imamlar. Bırakmasalar iyi olurlar. Efendim ee, yani 
e, işi bilen birkaç imam bu yükü omuzumdan aldı sağ olsun dua ettim. Ama bana bıraktıklarında en azından şu açıklamayı yapıyorum. Aziz müminler, burada helallik bu insanın hakkına geçtiği kul haklarına helallik olmaz. Bu umumi hakların helalliğidir. Müminin mümine toplumda aynı toplumda yaşamaktan dolayı bir hakkı var ise eğer onun helalliğidir. Yoksa spesifik hakların helalliği spesifik karşılıklarla olur. Bir fiil karşılıklarla olur. Dolayısıyla bu seremoniyle kurtaramazsınız diye bir açıklama yapıyor. En azından tezkiyeyi ondan sonra yaptırıyor idi. İmam kardeşlerim de en azından böyle yapsınlar. Yine nasıl bilirdinize? Cemaate eğitsinler. Allah daha iyi bilir dersinler. Anlat, anlatabilir miyim? Allah daha iyi bilir tabii ki. Adam hiç ömründe görmemiş zaten. Ne Yani yolu oraya düşmüş. İş için gelmiş, camiye girmiş, camiden çıkmış, cenazede kendini bulmuş. Durmuş oraya. Nasıl bilirsiniz diyor. E ne desin şimdi? Allah Allah. Bilmiyor ki. Nasıl bilirsiniz diye soruyorsun. Eyvallah. Orada zulmettiği birilerinin içi yanarken cemaatin nakarat vokalistliği işi kurtarmaz. Fiili tevbenin Kur'an'ı karşılığı örneği tevbe suresinde var. Biz Osmanlı'da yaşanmış bir tevbe ile dersimize noktayı koyalım. Molla Gürani, Fatih'in hocası olur. Molla Fenari'nin yerine Şeyhül İslam olmuştu malum. Bu zat Mısır'da idi. Fatih'in hocalarından biri Molla Yegan, hacdan dönerken Mısır'a uğruyor. Ne yapıyor, ediyor? Çok değerli bir alim olduğunu görüyor. Edirne'ye getiriyor. İkinci Murat zamanında. İkinci Murat alimin büyük alim olduğunu anlayınca oğlu Mehmet'e hoca olarak tutuyor. Şehzade Mehmet'i bu yetiştiriyor Molla Gürani. Ve daha sonra efendim Şehzade Mehmet padişah oluyor malumunuz. Padişah olduktan sonra hocasına vezirlik teklif ediyor. Hoca vezirliği reddediyor. Kaz askerlik vazifesine getiriyor bu sefer. Hoca öyle istikametli bir hoca ki öyle padişah dedi, madişah dedi kurtarmıyor. Padişahın her dediğine evet demediği için oradan sürülüyor Edirne'ye. Edirne'de vakıflar, bugünkü vakıflar müdürlüğü makamında bir yere getiriliyor. Vakıflar müdürü iken padişah ondan bir şey istiyor, çavuşunu yolluyor. Padişahın istediği şer-i şerife uygun bir şey değil. Çavuşa basıyor tokat. Molla Gürani. Vay sen misin bunu yapan? Fatih onu oradan azlediyor. Ve efendim e, sanırım e, biraz da e, böyle e, onun gönlünü kıracak şeyler söylüyor. O da çekiyor Mısır'a gidiyor. Fatih'in bir mektubu vardır. Bugün biliniyor bu mektup. Hocası Molla Gürani'ye. Ellerinden, ayaklarından öpen bir mektup. Ve e, o beni çağırınca ben hayır diyemem diyor. O benim evladımdır. Efendim. Geri geliyor. Padişah çağırıyor. Geri geldikten sonra yine işte Şeyhülislam oluyor. Efendim. E, ve padişah, Şeyhülislamlar padişahların ellerini öperlerdi. Gerisi eteğini öperdi. Tabii. Ancak istisnası Molla Gürani'dir. Fatih padişah olduktan sonra da Molla Gürani'nin elini öpüyor. Kendisi el öpmüyor. Yani el öpse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani el öpmemesinin ne anlama geldiğini, kibir anlamına gelmediğini birazdan vereceğim örnekte göreceksiniz. Bunu ilmin, ilmin değerini düşürmemek için. İlim en büyük krallıktır. Bunu göstermek için yapıyor. Efendim, bunu kibirli diye yorumlayanlar oluyor zamanında. Ona bakın nasıl bir jesti var. Efendim, Mahmut diye hitap ediyor Mahmut Paşa'ya. Efendim, diğer efendim paşalara da isimleriyle hitap ediyor. Padişaha da Mehmet diye, Muhammed diye hitap ediyor. Efendim, ilmin izzetini hep koruyor. Ve vefat ederken bir vasiyet yazıyor. Cenazemi sultan kıldırsın, talebem kıldırsın. Borcumu da ödesin. Borçlu gidiyor koca Şeyhülislam. Ama 
vasiyette baba bir vasiyet var. Beni kabre sürüyerek götürsünler. Ayağımdan sürüyerek götürsünler. Eyvallah. Adam görüyorsunuz. Beni kabre ayağımdan sürüyerek indirsinler. Tevil ediyorlar, yapamıyorlar. Bir hasırın üstüne koyuyorlar. Yoksa o efendim kefen içinde sürüyerek gitmesini vasiyet etmiş. Kefeninden tutup. Bunu niye yapıyor? Bu bir fiili tevbe. Etrafındaki anlı şanlı devlet ricalinin kibrine bir tepki. Adamlar öyle bir tepki koyuyor ki bu mübarek Molla Gürani. Adamlar dünyada saltanatı şey yapmışlar. Ağızlarına kadar tantanayla yaşamışlar. Bir de öldükten sonra saltanat devam ediyor. Hem cenaze törenleri alayı vala ile saltanat hem de yaptırdıkları türbeler adeta fakir fukaraya şunu söylüyor. Biz dünyada da saltanat sürdük. Ahirette de saltanat sürüyoruz. Yani canınıza değsin der gibi. Buna tepki koyuyor onunla yürüyenim. Beni ayağımdan Kefenimin ayaklarından tutup kabre sürüsünler, öyle götürsün. Bir hasırın üstüne koyuyorlar. Allah'ın huzuruna nasıl kulca bir mahviyet içinde varılacağını göstermek istedim. Böyle muhteşem bir örnek etmek istedim. Ruhu şad olsun. Elhamdülillah böyleleri de var. Böyle alimlerimizi çok etsin Rabbim. Amin. Ya Tevvab, Ya Allah. Sana kulun ve elçin Hazreti İbrahim'in diliyle yalvarıyoruz ya Rabbi. Rabbimiz senin için yaptıklarımızı kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da ey Rabbimiz. Sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Rabbimiz bize nasıl kulluk yapacağımızı göster. Bizi affet. Kuşkusuz sen tevbeleri hep kabul eden bir tevvapsın. Kullarına rahmetinle muamele eden bir rahimsin. Amin, amin, amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.